ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബൈൻഡിങ് എനർജി സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണിത് കാരണം ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്താണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയേണ്ടതുണ്ട് സോ ഇവിടെ നോക്കൂ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ എക്സിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഇതെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ എക്സ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ ആണ് എ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് സെഡ് ക്ലിയർ സോ ദ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഇൻ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് ആണ് ആൻഡ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ഇൻ ദിസ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റീൻ എ ആൻഡ് സെഡ് അല്ലേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് സോ എ മൈനസ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആണ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ഇൻ ദിസ് ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആണ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഇൻ ദിസ് ന്യൂക്ലിയസ് ഓക്കെ സോ ഒരു പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ഒരു സിംഗിൾ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ ടു സെവൻ സിക്സ് ആറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഒരു സിംഗിൾ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് ആറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാസ് എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പെക്ടിംഗ് വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വാല്യൂ ഉണ്ട് മാസിൻ്റെത് ഈ പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ മാസിന് ഇത്രത്തോളം അല്ല ഈ പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ മാസ് ഇത്രയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് നമുക്കത് തിയറിറ്റിക്കലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലേ സോ അതാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടിംഗ് വാല്യൂ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം ഇതിനകത്ത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും മാത്രമാണ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം നമുക്കറിയാം ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസും നമുക്കറിയാം ഒരു ന്യൂട്രോണിൻ്റെ മാസും നമുക്കറിയാം സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോണിനെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസം ഒരു പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോണിനെ ഒരു ന്യൂട്രോണിൻ്റെ മാസം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഇതിനകത്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പത്ത് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അതേപോലെ പത്ത് ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്ത് ഇൻറ്റു ദിസ് വാല്യൂ ആൻഡ് പത്ത് ഇൻറ്റു ദിസ് വാല്യൂ അല്ലേ ഒരു പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസിനെ എത്ര പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഒരു ന്യൂട്രോണിൻ്റെ മാസിനെ എത്ര ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ആ കിട്ടുന്ന രണ്ട് വാല്യൂ നമ്മൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദിസ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കോളൂ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ എന്താണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടിംഗ് മാസ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടിംഗ് മാസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോ മാസ് ഓഫ് സിംഗിൾ പ്രോട്ടോൺ ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഇൻ ദി ന്യൂക്ലിയസ് പ്ലസ് മാസ് ഓഫ് സിംഗിൾ ന്യൂട്രോൺ ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ഇൻ ദി ന്യൂക്ലിയസ് സോ ഇതാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ അല്ലേ എന്നാൽ എക്സാക്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ശരിക്കും വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത വാല്യൂ ആയിരിക്കില്ല അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് ഈ മാസ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സാക്ട് വാല്യൂ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാക്ട് മാസ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ എം എക്സ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വാല്യൂ എപ്പോഴും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത വാല്യൂവിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക മാസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂവിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും സോ ദ എക്സ്പെക്ടിംഗ് മാസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സാക്ട് മാസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ക്ലിയർ
is equal to mc square. Le, that is mass energy relation. Einstein's mass energy relation is equal to mc square. Nu varayinu physics arayinu aedu ralku. Aedu re samayi atum chojchal. Oru relate physics related right to equation pariyamu nu chojchi garijal. Automatically naamalai lard manusle erin equation ana the mass energy relation. That is is equal to mc square. Le, so ibara naamalai equation naamalai bade bhiyam bogan. No ikolo. Einstein's mass energy relation nu varayinu thana is equal to mc square ana. Inu chojchal. ഒരു മാസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എനർജി ഉണ്ടാവും എന്നർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസിന് ആ മാസിനെ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഈ ഇക്വേഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിലേഷൻ പറയുന്നത് അല്ലെ മാസിനെ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് എനർജി ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നടത്താൻ കഴിയും അല്ലെ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കോളൂ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു മാസ് ഡിഫക്റ്റ് നമുക്കുണ്ട് ഡൽറ്റ എം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡൽറ്റ എമ്മിന് മാസ് ഡിഫക്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ റിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം മാസ് എനർജി റിലേഷൻ സോ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് എനർജി ഫോർ ഡൽറ്റ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു is equal to delta m into c square delta m into c square ebda m aanu ebda nammal edukkuna delta m aayadond delta m into c square so idine namakku mega electron volt ee kittuna energy namakku mega electron volt like aa unit ile namakku kittanam engil nammal ubayikkana equation edaanu vechuyal delta m into 391.5 931.5 into delta m cheythu kaniyal ee energy endayi maaru mega electron volt inde unit ile namakku convert cheythu kittum so nammal ibada mega electron volt ilaanu എനർജിയെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് ഇതാണ് ഡെൽറ്റ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എം ഇൻഡോ നയൻ ത്രീ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഓക്കെ ആണോ സോ ഇത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു എനർജി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂയിൽ നിന്നും എക്സാക്റ്റ് വാല്യൂ മാസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസ് അവിടെ വരാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മാസ് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും ആ ഡിഫറൻസിന് അങ്ങനെ ഒരു മാസ് ഡിഫക്റ്റ് അവിടെ വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മാസിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു ഭാഗം ഡൽറ്റ ആൻഡ് ചെറിയൊരു പോർഷൻ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ എനർജി ന്യൂക്ലിയസ് എന്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബൈൻഡിങ് എനർജി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ബൈൻഡിങ് എനർജി ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള ന്യൂട്രോണിനെയും പ്രോട്ടോണിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോൺസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോട്ടോണും പ്രോട്ടോണും തമ്മിൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാൽ ന്യൂട്രോണും ന്യൂട്രോൺ തമ്മിലും ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോൺ തമ്മിലോ ന്യൂക്ലിയർ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയസിന് സ്റ്റേബിളായി നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സിനെ ഓവർകം ചെയ്ത് ന്യൂക്ലിയോൺസും അതായത് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും എന്തായി നിൽക്കണം കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജിയാണ് നമ്മൾ ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ ബൈൻഡിങ് എനർജി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു ഈ പറയുന്ന മാസ് ഡിഫക്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കിട്ടേണ്ട മാസിൽ നിന്നും ഒരല്പം മാസ് ഇതിന് കുറയുന്നു അങ്ങനെ ആ കുറയുന്ന മാസ് ന്യൂക്ലിയസ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും ആ എനർജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ന്യൂക്ലിയോൺസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ന്യൂക്ലിയസിനെ സ്റ്റേബിളായി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തീയറിയെ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കത് ഐഡിയ മനസ്സിലാവും സോ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതാണ് ഡ്യൂട്ടീരിയം ആണ് ടു എച്ച് വൺ അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജന് പ്രോട്ടീനം ഡ്യൂട്ടീരിയം ട്രിഷിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഐസോടോപ്സ് ആണുള്ളത് ആ മൂന്ന് ഐസോടോപ്സിലെ ഡ്യൂട്ടീരിയം എന്ന് പറയുന്ന ടു എച്ച് വൺ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഇൻ ഡ്യൂട്ടീരിയം ഇസിക്കൽ ടു വൺ ആൻഡ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ഇൻ ഡ്യൂട്ടീരിയം ഇസിക്കൽ ടു ടു മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ സോ ഒരു പ്രോട്ടോണും ഒരു ന്യൂട്രോണും ഉള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിനുള്ളത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടു കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ എക്സ്പെക്ടിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടീരിയം മാസ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടീരിയം എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് പ
എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സാക്ട് വാല്യൂവും എക്സ്പെക്ടിംഗ് വാല്യൂ തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ആ ഡിഫറൻസ് അറിയാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്പെക്ടിംഗ് വാല്യൂ നിന്ന് എക്സാക്ട് വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്യണം സോ അതിനാണ് നമ്മൾ മാസ് ഡിഫക്റ്റ് ഡൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഡ്യൂട്ടീരിയൻ്റെ കേസിൽ മാസ് ഡിഫക്റ്റ് ഡൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ടു പോയിന്റ് ഈ വാല്യൂ എക്സ്പെക്ടിംഗ് വാല്യൂ ടു പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഫൈവ് നയൻ ഫോർ വൺ മൈനസ് എക്സാക്ട് വാല്യൂ ടു പോയിന്റ് സീറോ വൺ ത്രീ ഫൈവ് ഫൈവ് ഫിസിക്കൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു ത്രീ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡുറ്റീരിയം ദ മാസ് ഡിഫക്ട് ഇസിക്കൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു ത്രീ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് അപ്പൊ ഈ ഡൽറ്റ എമ്മിനെ നമുക്ക് എന്താക്കി ഇനി ബൈൻഡിങ് എനർജി കാണണം എത്രയാണ് ഡൽറ്റ എമ്മിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി എത്രയാണെന്ന് കാണണം അതിന് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഡൽറ്റ എം ഇൻഡു നയൻ ത്രീ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് സോ ഡൽറ്റ എം എത്രയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ വാല്യൂ ആണ് ഈ വാല്യൂനെ നമ്മൾ നയൻ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ബൈൻഡിങ് എനർജി കിട്ടുന്നു സോ ബൈൻഡിങ് എനർജി ഓഫ് ഡ്യൂട്ടീരിയം ഇസിക്കൽ ടു ടു പോയിന്റ് ടു ടു ഫോർ മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോണും ഒരു ന്യൂട്രോണും അതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് ടു ടു ഫോർ മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു പ്രോട്ടോണിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂട്രോണിനെയോ വേർതിരിച്ചെടുക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബൈൻഡിങ് എനർജിയെ ബ്രേക്ക് ചെയ്താലേ ഇതിനെ വേർതിരിച്ച് ഫ്രീ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ സോ ഒരു ഒരു ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോട്ടോണിനോ ഒരു ന്യൂട്രോണിനോ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ആ പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്ച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്ച്ച് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബൈൻഡിങ് എനർജിക്ക് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര എനർജി ഉപയോഗിക്കണം മിനിമം എത്ര എനർജി ഉപയോഗിക്കണം ടു പോയിന്റ് ടു ടു ഫോർ മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഉപയോഗിക്കണം സോ ടു പോയിന്റ് ടു ടു ഫോർ മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എനർജി ഈ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോണിനെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രോണിനെ നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടീരിയസിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുക്കാം എന്നാൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ എനർജി നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ത്രീ മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിന് നമ്മൾ ഒരു ഗാമാ റേ കൊണ്ട് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യാണ് ഗാമാ റേന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് ടു ടു ഫോർ മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ഈ ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിലേക്ക് ഗാമാ റേ വന്ന് ബൊമ്പാർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗാമാ റേയുടെ എനർജി ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിനകത്തുള്ള ന്യൂക്ലിയോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും അബ്സോർബ് ചെയ്യും അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും അതിനെ ബൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എനർജിയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സോ ആ എനർജി ബ്രേക്ക് ആവും അതിനകത്ത് നിന്ന് പ്രോട്ടോണിയോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രോണോ നമുക്ക് എന്താക്കാം വേർതിരിച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ എന്നാൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗാമ ഗ്രൈൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ വലുതാണ് ത്രീ മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടാണ് കൊടുത്തതെങ്കിലോ അതിനാവശ്യമുള്ളത് ടു പോയിന്റ് ടു ടു ഫോറേ ആവശ്യമുള്ളൂ ആ ടു ടു ഈ മൂന്നിൽ നിന്നും ടു പോയിന്റ് ടു ടു ഫോർ എനർജി ഈ പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയോൺസ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ന്യൂട്രോണിനെ ഫ്രീ ആക്കി എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോണിനെ ഫ്രീ ആക്കി മാറ്റുകയും എക്സ്ട്രാ വന്നിരിക്കുന്ന എനർജി അതായത് ത്രീ എനർജിയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടു പോയിന്റ് ടു ടു ഫോർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എനർജി ഉണ്ട് ആ എനർജി എന്തായി മാറും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രോട്ടോണിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രോണിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് മാറും ന്യൂട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുറത്തെത്തുക മാത്രമല്ല എക്സ്ട്രാ കിട്ടിയിരുന്ന എനർജി ഉപയോഗിച്ച് അത് മൂവ് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് ഈ മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജൂൾ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ എനർജിന്റെ മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് ജൂൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ജൂണിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി നമുക്കറിയാം വൺ മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്
ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് നൈട്രജൻ ഫോർട്ടീൻ്റെ ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നോട്ട് ഫോർ നൂറ്റി നാല് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ത്രീ ത്രീ ഫോർ മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആൻഡ് ദ കേസ് ഓഫ് നിയ ഓൺ ട്വൻറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് വൺ സിക്സ്റ്റി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആൻഡ് ദ കേസ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആൻഡ് ദ കേസ് ഓഫ് ഐ എൻ ഐ എൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഐ എൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബൈൻഡിങ് എനർജി ഓഫ് ഐ എൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഫോർ നയൻ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നിക്കൽ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ദ ബൈൻഡിങ് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ത്രീ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മോളിഡുനം ഹൺഡ്രഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബിസ്മത് ടു നോട്ട് നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ത്രീ ടു മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് യുറേനിയം ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് the binding energy is equal to 1785 mega electron volt okay so ee karyangale nokku ningale appo nokku ivada hydrogen sorry deuterium inde case il 2.24 mega electron volt aanengil uranium 238 inde case il endana binding energy ennu parayunnathu 1785 mega electron volt aanu alle angane aanengil sadharana gathil nammal endana chindikkunnathu ഹൈഡ്രജനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡുറ്റീരിയത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഡുറ്റീരിയത്തിനേക്കാൾ സ്റ്റേബിളാണിത് അല്ലേ സ്റ്റേബിളാണിത് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അല്ലേ ഡുറ്റീരിയത്തിനേക്കാൾ സ്റ്റേബിളാണ് ഈ പറയുന്ന യുറേനിയം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കരുതും അത് കരുതാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഈ രീതിയിൽ ഇപ്പം ഹീലിയത്തിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ലിതിയത്തിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ആണ് കാർബൺ ട്വൽവിൻ്റെ കേസ് ആണ് നയൻറ്റി ടു ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ബൈൻഡിങ് എനർജി വാല്യൂ കൂടിക്കൂടി വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡുറ്റീരിയം എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് സ്റ്റേബിളാണ് എന്നാൽ യുറേനിയം ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർ സ്റ്റേബിളാണ് എന്ന് നമ്മൾ കരുതും അല്ലേ അപ്പം ഈ യുറേനിയം ടു തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് സ്റ്റേബിൾ ആണോ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണോ എന്ന് കരുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബൈൻഡിങ് എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ല മറിച്ച് ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് കാരണം ഹൈഡ്രജൻ്റെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡുറ്റീരിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രോട്ടോണും ഒരു ന്യൂട്രോണും മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഒരു ന്യൂട്രോണിനെയും ഒരു പ്രോട്ടോണിനെയും കമ്പയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്ര എനർജി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല യുറേനിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ എത്രയുണ്ട് ആ നയൻറ്റി ടു പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പ്രോട്ടോൺ ആണ് യുറേനിയത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് എന്നാൽ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രോണോ നോക്കൂ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് കുറയ്ക്കണം നയൻറ്റി ടു അല്ലേ ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് നയൻ മൈനസ് നയൻറ്റി ടു ആണ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും എത്ര വരിക വൺ ഫോർട്ടി സിക്സ് അല്ലേ വൺ ഫോർട്ടി സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ആണ് നമ്മളുടെ ഈ യുറേനിയത്തിൻ്റെ കേസിലുള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പ്രോട്ടോണും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ന്യൂട്രോണും സോ ഇത്രയും ന്യൂട്രോൺസിന് ടോട്ടൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ന്യൂക്ലിയോൺസ് അല്ലേ ടോട്ടൽ ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയോൺസിനെ എന്താക്കണം ബൈൻ ചെയ്ത് നിർത്തണം എന്നാൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ കേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡുറ്റീരിയത്തിൻ്റെ കേസിലോ രണ്ടേ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയോൺസെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടുള്ളൂ രണ്ടേ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയോൺസിനെ ബൈൻ ചെയ്യാനാണ് ഇത്ര എനർജി ഇവിടെയോ ഇവിടെ ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയോൺസിനെ ബൈൻ ചെയ്യാനാണ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ വലുപ്പം കൂടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിന് അകത്തുള്ള ആറ്റോമിക് നമ്പർ സോറി മാസ് നമ്പർ കൂടുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞില്ല അതായത് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് നമ്പേഴ്സ് ന്യൂ ന്യൂട്രോൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സൈസ് കൂടിക്കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തെ എന്താണ് ആ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്തുള്ള ന്യൂക്ലിയോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പൊ കൂടുതൽ എണ്ണം ന്യൂക്ലിയോൺസിന് കൂടുതൽ ബൈൻഡിങ് എനർജി